Hello dears, welcome to Bio Brightest. Now, we respiration in plants in the chapter. Le, cellular respiration steps in the chapter. In the first step, we will complete the first step. We will complete the first step. In the first class, we will link the video in the description box. Okay? Now, what is glycolysis? One molecule of glucose to two molecules of pyruvic acid. That is glycolysis. Now, I will ask you a question. I will ask you a question. In your textbook, you already have a question. How many ATP molecules are directly synthesized in this pathway from one molecule of glucose? That is, in the glycolytic pathway, one glucose molecule is how many ATP molecules are there? If you ask any questions, there are total 4 ATP molecules. In 4 ATP molecules, there are 2 ATP molecules in the vintum glycolysis in the preparatory phase. Then, what is the net gain? 2 ATP molecules. So, how many ATP molecules are directly synthesized? Two ATP molecules, right? So, there is no doubt that directly synthesized ATP molecules are two ATP molecules. So, how many directly ATP molecules are synthesized? That's right. That's why you have a question. How many molecules of ATP are directly synthesized? So, indirectly, some ATP molecules are synthesized. So, where is it? So, indirectly, some ATP molecules are synthesized. So, how many ATP molecules are synthesized? That's right. That's NADH. हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस इन्दे उरी एन प्रोडक्ट आना एनएडीएच वी विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच अल्ले एनएडी डे रिडक्शन नर्दन टेक इट इन्दा एनएडीएच मॉलिक्यूल्स ये एनएडीएच मॉलिक्यूल्स इन्दो वाले इन्दे एटीपी डे फ्यूचर सोर्स आना ये एनएडीएच ग्लाइकोलिसिस मात्रा ला � Electron transport chain will carry the ATP to production. So, what is NADH? ATP to production is a future source. So, in one NADH, three ATP molecules are generated. So, what is the NADH? Three ATP molecules are generated. So, if we get two NADH molecules, we will get six ATP molecules indirectly. In glycolysis. So, what is the NADH? Three ATP molecules are generated. So, if we get two NADH molecules, we will get six ATP molecules indirectly. In glycolytic pathway. So, in glycolysis, we indirectly synthesize the ATP molecules. So, what is the six ATP molecules? NADH is in the NADH is in the electron transport chain and that is in the ATP production. Okay? Now, we are going to go to the glycolysis in the end products which are the end products of glycolysis. Two molecules of pyruvic acid, two molecules of ATP, two molecules of NADH and two molecules of water. This is the end products of glycolysis. Then, water will be eliminated out from our body. ATP molecules in the sample, ATP molecules Energy currency is going to store our mitochondria. If you want to know the NADH, it is a future source of ATP. If you go to the electron transport chain, it will be the ATP production. Now, what is pyruvic acid? That is the main question. The main product, glycolysis is the main product. Pyruvic acid is two molecules of pyruvic acid. What is pyruvic acid? That is the question. Now, glycolysis is the cytoplasm. Pyruvic acid is the cytoplasm. In this cytoplasm, the pyruvic acid is the two breakdowns. One thing is that it is aerobic respiration. If oxygen is present. If there is oxygen, the pyruvic acid is the cytoplasm. It is transported to the mitochondria. It is the cellular respiration of further steps. It is the Krebs cycle. Electron transport chain. It is the ATP production. It is the energy produced. Now, the chance is that if oxygen is present, Pyruvic acid in aerobic respiration will break down. Okay? So, that is oxygen. The chance is that Pyruvic acid in anaerobic respiration if oxygen is absent. If oxygen is absent, Pyruvic acid in cytoplasm will break down. That is why we call it fermentation. Okay? So, fermentation is in two ways. One is lactic acid fermentation and one is alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation. So, fermentation is an anaerobic respiration in a process. Okay? Anaerobic respiration is an organic system that is not in a process. Fermentation. Fermentation is the same as lactic acid fermentation and alcoholic fermentation. If we have lactic acid fermentation, in lactic acid fermentation, there are molecules of pyruvic acid and molecules of lactic acid. 
നമുക്കറിയാം ഗ്ലൈക്കോളിസിസിന് ശേഷം വൺ മോളിക്കുൾ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ടു മോളിക്കുൾസ് ഓഫ് പഴവിക് ആസിഡാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ടു ടൈംസ് നടക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടക്കും ബിക്കോസ് ടു പാരവിക് ആസിഡ് മോളിക്കുൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പാരവിക് ആസിഡ് മോളിക്കുളും ഓരോ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് നമുക്ക് ടു മോളിക്കുൾസ് ഓഫ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ടു പാഴവിക് ആസിഡ് മോളിക്കുൾസ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ടു മോളിക്കുൾസ് ഓഫ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബൈ റിസീവിങ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഫ്രം എൻ എ ഡി എച്ച് എൻ എ ഡി എച്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രോട്ടോൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഴവിക് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് മാറുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ എൻ എ ഡി എച്ചിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എൻ എ ഡി എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ അയൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എ ഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് എൻ എ ഡിയുടെ റീജനറേഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ എൻ എ ഡി എച്ച് എൻ എ ഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ എൻ എ ഡി വീണ്ടും ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലേക്ക് കയറുന്നു ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ചെന്നിട്ട് എൻ എ ഡിക്ക് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച് എൻ എ ഡി എച്ച് ആയി മാറുന്നു എൻ എ ഡി എച്ച് വീണ്ടും ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് പഴവിക് ആസിഡിന് ഹൈഡ്രജൻ അയൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ എ ഡി ആയി മാറുന്നു അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷനിൽ പഴവിക് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിലാണ് ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് അനോറോബിക് ഓർഗാനിസംസ് തന്നെയാണ് അനോറോബിക് ബാക്ടീരിയകളിൽ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ഫോമൻറ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയ ലാക്ടോബാസിലസ് അതാണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷന് വേറെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ മസിൽ സെൽസ് ആണ് ഡ്യൂറിങ് ഹെവി എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഹെവി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മസിൽ സെൽസ് നമ്മുടെ മസിൽ സെൽസിന് ഒരുപാട് എനർജി വേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ പറ്റാതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അത്രയും ഓക്സിജൻ അത്രമാത്രം ഓക്സിജൻ ഒരുപാട് എനർജി വേണ്ട ആ മസിൽ സെൽസിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ദർ ഇസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മസിൽ സെൽസ് വിൽ സ്വിച്ച് ടു അനേറോബിക് മോഡ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ മസിൽ സെൽസിലും ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അനേറോബിക് മോഡ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കാം എപ്പോഴാണ് ഡ്യൂറിങ് ഹെവി എക്സസൈസ് ഹെവി എക്സസൈസ് ടൈമിൽ ദർ ഇസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് ടൈം മസിൽ സെൽസ് വിൽ സ്വിച്ച് ടു അനേറോബിക് മോഡ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സെൽസ് നോർമലി ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടത്തുന്നു ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലൂടെ ടു മോളിക്കോൾസ് ഓഫ് പാഴവിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഈ പാഴവിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫേർദർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓക്സിജൻ ഇല്ല ഓഫ് ദർ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആ സമയത്ത് പാഴവിക് ആസിഡിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നു പാഴവിക് ആസിഡ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലാക്ടിക് ആസിഡ് അതാണ് ഹ്യൂമൻ മസിൽ സെൽസിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയകളിൽ മാത്രമല്ല ഹ്യൂമൻ മസിൽ സെൽസിൽ നടക്കാം എപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ഹെവി എക്സസൈസ് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോമൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷൻ ആണ് പേര് പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഏത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഇതേ ആൽക്കഹോൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാഴവിക് ആസിഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അസറ്റാൾഡ് ഹാഡ് ബൈ റിമൂവിങ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ അസറ്റാൾഡുകൾ പിന്നെ ഇതേ ആൽക്കഹോളായി മാറുന്നു ബൈ എക്സെപ്റ്റിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ അയൺസ് ഫ്രം എൻ എ ഡി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എ ഡി എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ അയൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എ ഡി ആയി മാറും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷനിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഓരോ മോളിക്കുൾസ് ഓഫ് പഴവിക് ആസിഡും ഓരോ മോളിക്കുൾസ് ഓഫ് ഇതേ ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു മോളിക്കുൾസ് ഓഫ് പഴവിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സും ടു ടൈംസ് നടക്കും സോ ടു മോളിക്കുൾസ് ഓഫ് പഴവിക് ആസിഡ് ഇസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു മോളിക്കുൾസ് ഓഫ് ഇതേ ആൽക്കഹോൾ സോ വിച്ച് ആർ ദ എൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷൻ ടു മോളിക്കുൾസ് ഓഫ് ഇതേ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ടു മോളിക്കുൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇനി ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷൻ ഒരു ബെസ്റ്റ്
ഈഥേൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നോർമൽ അമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കൂടിയാൽ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജോ അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റിന് തന്നെ ടോക്സിക് ആകുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൽസൊക്കെ അനേറോബിക് മോഡ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷനിലേക്ക് തിരിയുന്നത് കുറച്ച് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ അമൗണ്ട് കൂടിയാൽ അത് ടോക്സിക്കുമാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സെൽസൊക്കെ അനേറോബിക് മോഡ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇല്ല അല്ലേ കാരണം ഓക്സിജൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സെല്ലിന് സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ സെൽസൊക്കെ അനേറോബിക് മോഡ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷനിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുള്ള ഒരു ഫെയർ പ്രോസസ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്യുക സെല്ലിന് സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മോഡ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പാഴവിക് ആസിഡ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഭാഗമാകും അങ്ങനെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും ഓക്സിജൻ ഇല്ല എങ്കിൽ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഭാഗമാകും അതായത് ഫോമൻറ്റേഷൻ നടക്കും ഫോമൻറ്റേഷൻ തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ മറ്റൊന്ന് ആൽക്കഹോളിക് ഫോമൻറ്റേഷൻ രണ്ടിനും എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഓക്കെ Thank you.